हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में दोस्तों आज हम यूपी और बिहार इन दोनों स्टेट्स के डेवलपमेंट और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने यूपी और बिहार को रेस्ट ऑफ इंडिया से कंपेयर किया था और आपको बताया कि यूपी बिहार कितना बैकवर्ड है और उसके रीजन क्या क्या है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में हम जो डेवलपमेंट हुए हैं और हो रहे हैं यूपी और बिहार में उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग आप बने रहिए हमारे साथ तो चलिए दोस्तों मयू आहान आप देख रहे हैं सोशल लाइफ वीडियो शुरू करते हैं वैसे तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले चार साल में सौ से ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की है लेकिन उसमें से दस से पंद्रह स्कीम्स पर ही ग्राउंड पे तेजी से काम किया जा रहा है बाकी सभी स्कीम्स या तो इनिशियल स्टेजेस में है या उस पर बहुत ही कम काम हुआ है लेकिन दोस्तों जिस स्कीम्स पर काम हुआ है उसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश और बिहार को हुआ है क्योंकि ये दो स्टेट्स बहुत ही बैकवर्ड थे अब वो स्कीम्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों टॉयलेट से एक बड़ा इश्यू बन चुका था इंडिया के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें क्रिटिसाइज किया जाता था कि इंडियन पॉपुलेशन के पास टॉयलेट नहीं है बहुत ही कम पॉपुलेशन टॉयलेट यूज करती है लेकिन दो अक्टूबर में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया इस स्कीम्स के हिसाब से सभी रूरल एरिया में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज किया जाएगा और जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी जब 50 परसेंट ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में टॉयलेट नहीं यूज करती थी लेकिन अगर आज हम उसका प्रोग्रेस देखते हैं तो आज 90 परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन के पास टॉयलेट है ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल था लेकिन अब वो नंबर चेंज हो चुके हैं अब दोस्तों 94% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की टॉयलेट इस्तेमाल कर रही है और बिहार की जब बात करते हैं तो बिहार में 67% पॉपुलेशन अभी टॉयलेट इस्तेमाल कर रही है ये नंबर बहुत ही कम है लेकिन अभी उस पर काम किया जा रहा है और सरकार का टारगेट ये है कि 2019 अक्टूबर से पहले पूरे इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बना देना इसके अलावा एक और स्कीम लॉन्च की गई थी और उसका नाम था सौभाग्य स्कीम इस स्कीम के द्वारा दोस्तों हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का सरकार का टारगेट था और जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब इंडिया में 25 परसेंट ज्यादा पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी लेकिन जब हम इसका प्रोग्रेस देखते हैं दो साल बाद तो वो है 91। यानी दोस्तों 91 परसेंट हाउस होल्ड के पास अभी इलेक्ट्रिसिटी है और बाकी के 9 परसेंट पर भी काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 70 परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन के पास अभी इलेक्ट्रिसिटी है जबकि बिहार में दोस्तों नाइन्टी पॉपुलेशन के पास अभी इलेक्ट्रिसिटी है और गवर्नमेंट दो मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर कर इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बनाना चाहती है उसी के साथ साथ 100 परसेंट हाउस होल्ड के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहती है इसके अलावा एक और स्कीम है जिसका नाम है उज्ज्वला योजना जिससे यूपी और बिहार को बहुत फायदा हुआ है स्कीम के द्वारा रूरल इंडिया में फ्री गैस कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए गए और लोगों को गैस इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज किया गया दोस्तों इंडिया में चौबीस करोड़ से ज्यादा घर है और दो तक आठ करोड़ से ज्यादा घरों को इस स्कीम से फायदा मिला है इस स्कीम के द्वारा फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया है और भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए ऑल ओवर इंडिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाई जा रही है और इसके फेस वन में दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाईस हजार और बिहार के पांच हजार दो सौ ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है और बाकी के ग्राम पंचायत के लिए अभी फेज टू में काम किया जा रहा है और वैसे तो प्रोजेक्ट दो में शुरू हुआ है लेकिन सरकार का दावा यह है दो मार्च तक ये कम्प्लीट कर देंगे और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद रूरल इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट गिरेगा अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की और सबसे पहले हम बात करेंगे रोड कनेक्टिविटी की दोस्तों उत्तर प्रदेश का रोड कनेक्टिविटी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है और इसी को एक्सपैंड किया जा रहा है नई हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं और बहुत से एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसे की डेली मीरठ एक्सप्रेस वे दोस्तों इसकी टोटल लेंथ नाइनटी सिक्स किलोमीटर है और ये एट लेन हाईवे होगा और इसको बाद में फोर्टीन लेन हाईवे तक कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है इसको बनाने की कीमत वन बिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई है और इसको चार सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और मई 2018 को इसका एक सेक्शन जिसकी लेंथ 8.7 किलोमीटर की है उसको इनोग्रेट कर दिया गया है और बाकी के तीन सेक्शंस पर भी काम किया जा रहा है इसके अलावा पूर्वाचल एक्सप्रेस वे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों जुलाई 2018 तक 90 परसेंट लाइन एक्वायर कर ली गई और इसको लॉन्च कर दिया गया है इसकी टोटल लाइन 343 किलोमीटर की है और इसको बनाने की कीमत तेईस हजार करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है और सरकार का दावा यह है कि ये तीन साल के अंदर कंप्लीट होगा और कम्प्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और आजमगढ़ को स्टेट कैपिटल लखनऊ से जोड़ देगा
और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है ये सभी प्रोजेक्ट्स दोस्तों अप्रूव हो चुके हैं और 2021 दिसंबर से पहले सरकार इन सभी को कंप्लीट करना चाहती है इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में रोड प्रोजेक्ट्स और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सरकार दो लाख करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने वाली है आने वाले समय में और नए पांच लाख किलोमीटर की रोड और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट आप इस स्टेट में देख सकते हो और ज्यादातर भारत के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट आप देख सकते हो और जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल है लेकिन दोस्तों और दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एक एयरपोर्ट है कसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और सरकार का दावा यह है कि दो मार्च से पहले इसको ऑपरेशनल में ला लेंगे इसके अलावा एक और एयरपोर्ट है ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे जेवार एयरपोर्ट भी कहते हैं दोस्तों इसको बनाने की कीमत चार करोड़ रुपए है और ये पीपीपी मोड में बनाया जा रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन का काम दो में शुरू होगा और ऐसा टारगेट है कि 2022 से पहले ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन की ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ है लेकिन इसका वर्क 2017 में लॉन्च हुआ है और इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा सिटीज उत्तर प्रदेश से चुने गए और दोस्तों टोटल 100 सिटीज में से उत्तर प्रदेश के थर्टीन सिटीज है जो इस स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल है और इन सिटीज को दोस्तों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तेरह करोड़ रुपए की फंडिंग दी जाएगी ताकि इस सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सके अगर उससे ज्यादा का खर्च होता है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बाकी का खर्च उठाया जाएगा और दोस्तों बिहार के चार सिटीज सेलेक्ट हुए हैं स्मार्ट सिटी मिशन में और इन सिटीज पे दोस्तों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट चार हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी अब बात करते हैं मेट्रो रेल की दो हजार से उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में मेट्रो रेल ऑपरेशनल है और अभी लाइन टू अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये कंप्लीट होने के बाद इसकी टोटल लेंथ ट्वेंटी किलोमीटर की होगी दोस्तों इसको बनाने की कीमत टू बिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई है जिसका फिफ्टी स्टेट और फिफ्टी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और सरकार दो अप्रैल तक इसकी टोटल लेंथ कंप्लीट करना चाहती है इतना ही नहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक और शहर नोएडा में भी मेट्रो रेल अंडर कंस्ट्रक्शन है ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा इन दो टीविन सिटीज को कनेक्ट करेगा इसकी टोटल लेंथ 28 किलोमीटर्स की है जिसमें बावीस स्टेशन हो गए इसका कंस्ट्रक्शन का काम 2014 से शुरू हुआ था और अभी दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और अभी इस पे ट्रायल रन किया जा रहा है और 2018 दिसंबर तक ये मेट्रो रेल ऑपरेशनल में आ सकती है या फिर सरकार इसे पोस्टपोन करके इलेक्शन के समय ऑपरेशनल में ला सकती है और इससे फायदा उठा सकती है इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल को एक्सटेंड किया जा रहा है और गाजियाबाद में भी मेट्रो रेल का काम चालू है दोस्तों इसकी टोटल लेंथ नाइन पॉइंट फोर किलोमीटर है जिसमे आठ स्टेशन आए गए और दोस्तों ये मेट्रो रेल दिलशाद गार्डन से लेके न्यू बस स्टैंड तक होगी और इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी कंप्लीट हो चुका है और अभी ट्रायल रन किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ये मेट्रो रेल भी ऑपरेशनल में आ सकती है इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के और तीन शहर कानपुर आगरा मीरत इन तीन शहरों के लिए भी मेट्रो रेल अप्रूव कर ली गई है और अभी दोस्तों डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये रिपोर्ट दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर देगी इसके कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत जल्द स्टार्ट हो सकता है और सरकार का ऐसा दावा है कि 2024 तक इन तीन शहरों में भी मेट्रो रेल आ जाएगी दोस्तों उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक हब है नोएडा और यहाँ पे दोस्तों ईएमसी यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों ये पार्क 200 एकड़ पे बनाया जा रहा है और अभी फेस वन में हंड्रेड एकड़ को डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट सिंगल विंडो क्रियंस के साथ साथ बहुत से दूसरे बेनिफिट भी इन्वेस्टर्स को दे रही है और कंप्लीट होने के बाद तीन करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ से एस्टिमेट की गई है इतना नहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में आईटी सिटी बनाई जा रही है ये आईटी सिटी 500 एकड़ पे बनाई जा रही है और इसका काम अक्टूबर 2016 से शुरू हुआ है और कंप्लीट होने के बाद 15 बिलियन रुपीस तक की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 25,000 से ज्यादा जॉब्स इससे जनरेट किए जा सकते हैं इतना ही नहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के चार और सिटीज है जहाँ पे आई टी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये पार्क आगरा कानपुर मीरत और गोरखपुर इन चार शहरों में बनाए जा रहे हैं और अभी ये इनिशियल स्टेजेस में है इसके अलावा दस सिटीज में इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने का गवर्नमेंट का टारगेट है और दोस्तों ये आईटी और इंडस्ट्रियल पार्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को अपना इमेज बदलना होगा और अभी उत्तर प्रदेश का बहुत ही खराब इमेज है उसको बदलना है और सिटीजन फ्रेंडली स्टेट बनाना है और इससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा सकती है अब बात करते हैं दोस्तों कुछ मेगा प्रोजेक्ट की जो बिहार में अंडर कंस्ट्रक्शन है अक्सर गवर्नेस की जब बात आती 
दी है तो बिहार को हमेशा वेस्ट गवर्नेंस का ही खिताब मिलता है इसका बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं लेकिन खत्म कब हो गए ये किसी को नहीं पता लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में बिहार की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है अभी बिहार में कई हाईवे और एक्सप्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें से एक है गंगा मरीन ड्राइव दोस्तों ये पटना में बनाया जा रहा है और इसकी टोटल लेंथ बीस किलोमीटर की है जिसमे से ग्यारह किलोमीटर एलिवेटेड है इसका कंस्ट्रक्शन दो अक्टूबर में शुरू हुआ है सरकार का दावा यह है कि जून 2020 से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और अभी फेस वन कंप्लीट हो चुका है और फेस टू पे काम किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 3100 करोड़ रुपए एस्टीमेट किया गया है इतना ही नहीं दोस्तों मोकामा ब्रिज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये राजेंद्र सेतु ब्रिज के पैरल बनाया जा रहा है रोड कम रेल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ चौदह किलोमीटर है और ये कंप्लीट होने के बाद साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार इन दोनों की कनेक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा और दोस्तों 2020 से पहले इसको सरकार कंप्लीट करना चाहती है इतना ही नहीं दोस्तों बख्तियारपुर जो पटना में है वहां से ताजपुर जो समस्तीपुर में है वहां तक एक्सप्रेस बनाया जा रहा है और इसकी लेंथ दोस्तों फाइव पॉइंट की होगी लेकिन इसी के साथ साथ अप्रोच रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये कम्प्लीट होने के बाद इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 45 किलोमीटर्स होगी और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिस पे तेजी से काम किया जा रहा है और 2020 तक ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है और दोस्तों पाटना से लेके दिल्ली तक जाने का सफर 1100 किलोमीटर है और इसको कंप्लीट करने के लिए 18 घंटे लगते हैं लेकिन गवर्नमेंट इसको कम कर कर 11 घंटे करना चाहती है और इसके लिए दोस्तों एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये एक्सप्रेस वे दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है और ऐसे चार अलग अलग प्रोजेक्ट बिहार में अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसको करीब एक करोड़ रूपए की कीमत में बनाया जा रहा है और पूर्वाचल एक्सप्रेस जो लखनऊ से गाजीपुर तक बनाया जा रहा है उसको एक्सटेंड करके पाटना तक कनेक्टिविटी दी जा सकती है इसके अलावा दोस्तों और कई रोड प्रोजेक्ट्स और एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे और अब बात करते हैं एयर कनेक्टिविटी की दोस्तों दरभंगा में एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है ये उड़ान स्कीम में बनाया जा रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों कई साल से चल रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन अभी कुछ कारण की वजह से डिलेड है लेकिन सरकार दो जनवरी तक इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल में लाना चाहती है और अब बात करते हैं अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं नमामी गंगा रिवर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट के द्वारा दोस्तों गंगा रिवर को साफ करने की कोशिश की जा रही है इसमें छह स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी आती है इसके लिए अभी तक 95 प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं और वो अलग अलग फेसेस में अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें से उत्तर प्रदेश में अट्ठाईस और बिहार में बीस प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और दोस्तों अट्ठाईस में से चार प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं लेकिन बिहार में अभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ये अलग अलग फेजेस में अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी तक सरकार ने चार हजार करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और आने वाले समय में और पैसे भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है गंगा रिवर को साफ करने के लिए और अभी दोस्तों ईस्ट इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बिहार के नवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है इसको बनाने की कीमत सत्तर हजार करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है और कंप्लीट होने के बाद ये तीन हजार मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और अभी इसके लिए एक एकड़ तक की लैंड एक्वायर कर ली गई है और बाकी के लैंड के लिए भी कोशिश की जा रही है और इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों बहुत जल्द स्टार्ट हो सकता है इसके अलावा दोस्तों बिहार के चार सिटीज स्मार्ट सिटी मिशन में सेलेक्ट कर लिए गए हैं एक है भागलपुर दूसरा है मुजफ्फरपुर तीसरा है पटना और चौथा है बिहार शरीफ इन चार सिटीज की स्पेशल पर्पज व्हीकल्स बनाई जाएगी और सभी एस को हजार करोड़ रुपए मिलेंगे उस सिटीज के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और सिटी को जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जरूरत है उस पर काम किया जाएगा और बात करते हैं पटना की दोस्तों पटना में मेट्रो रेल की कोशिश बहुत सालों से की जा रही है और जो मेट्रो रेल पटना में बनेगी उसका फेस वन थर्टी वन किलोमीटर होगा जिसको बनाने की कीमत थ्री बिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई है और इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया गया है और अभी अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है जैसे ही अप्रूव हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द स्टार्ट हो सकता है और दोस्तों पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बीस एकड़ पे बनाई जा रही है जिसको चार करोड़ रूपए की कीमत में बनाया जा रहा है और दोस्तों दुनिया भर से साइंस एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है इस सिटी के लिए इसके अलावा दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये यूनिवर्सिटी का काम दोस्तों फरवरी 2017 को शुरू हुआ है और इसका फेस वन 2020 तक कंप्लीट हो सकता है और अभी पाटना में आईटी पार्क ऑपरेशनल है ये पार्क दोस्तों ग्यारह स्क्वायर फीट पे बनाया गया है और उस पर कई कंपनी आकर अपना प्लांट लगा रहे हैं और उस पार्क को एक्सपेंड किया जा रहा है और आठ स्क्वायर फीट एड की जा रही है इसका
और बीपीओ के अलावा कई बड़े बड़े कंपनी अपना प्लांट यहाँ पे लगाना चाहते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है और जैसे की आपने देखा यूपी और बिहार में कई स्कीम्स और मेगा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और धीरे धीरे यूपी और बिहार को बैकवर्ड स्टेट से आगे लाया जा रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ के दो सबसे बड़े इश्यूज है एक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और दूसरा है दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ इन दोनों पे सरकार ने कोई खास काम नहीं किया है और इन दो चीजों पे सरकार को बहुत तेजी से काम करना चाहिए इतना ही नहीं दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बता दीजिए हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू